നമസ്കാരം എന്നാലും മുരളി എന്ന യമ്മാതിരി തള്ളായിരുന്നു ഹിന്ദി അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ സഹായം വേണ്ടെന്നാകും മുരളീധരനെ പൊളിച്ചെടുക്കി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വാചകവും സംസാരിച്ചില്ല അതിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ മുരളീധരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് എത്തിയത് കേന്ദ്രം നൽകിയ സഹായം കേരളം നിരസിച്ചെന്ന കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണത്തിന് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രളയക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഹിന്ദി അറിയാത്തതിനാൽ താൻ ഫോൺ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു ഹിന്ദി അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ സഹായം വേണ്ടെന്ന് വെയ്ക്കലാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയുമല്ല മന്ത്രി ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇത് കേട്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം ഫോൺ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറി താനും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഫോൺ കൈമാറി പിന്നീട് ഇരുവരുമാണ് സംസാരിച്ചത് ഇതിൽ എന്താണ് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രളയക്കെടുതി നേരിടാൻ കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായം കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് ദുരന്ത നിവാരണ സേനയടക്കം കൂടുതൽ സഹായം നൽകാമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു മഴക്കെടുതി നേരിടാൻ കേരളത്തിന് അമ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഇരുപത്തിയേഴ് കോടിയുടെ കേന്ദ്ര സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചതായും വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം കേന്ദ്രം നൽകിയ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടിയോളം കേരളത്തിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു മുരളീധരന്റെ നുണപ്രചാരണം പൊളിച്ചെടുക്കിയ പിണറായി വിജയന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് മറ്റൊരു വാർത്ത കണ്ടു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു മന്ത്രി എന്നെ വിളിച്ചു വന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി എന്നെ വിളിച്ചു എന്നോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പണ്ട് തന്ന കാശ് തന്നെ ഇവിടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തൽക്കാലം കാശൊന്നും വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഒരു ആഭ്യന്തര മിനിസ്റ്റർ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിനും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറിക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഫോൺ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് പിന്നെ ഫോൺ എടുത്തത് അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയോട് പറയാം നിങ്ങളെ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ സംഭാഷണം അടി അവസാനിപ്പിച്ചു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയോട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ വാങ്ങി എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വാചകവും സംസാരിച്ചില്ല അതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ മുരളീധരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് എത്തിയത് എനിക്ക് പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യം ഇനി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു വൈഭവം ഈ സഹമന്ത്രിക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യം ഇനി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു വൈഭവം ഈ സഹമന്ത്രിക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നാഷണൽ ന്യൂസ് വാർത്തകൾ സുതാര്യമായും സുവ്യക്തമായും അറിയാൻ നാഷണൽ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒപ്പം കാണുന്